टीविजन को जन सवाल कार्यक्रम में सब भाई मी कृष्ण महर्जन को जो जलपा नमस्कार अभिवादन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आदिवासी जनजाति उत्पीड़ित समुदाय को आवाज अब के कस्ट होने हो उ को मुद्दा कसरी संबोधन होने हो या के होने हो यह विषय चर्चा को विषय बने को राजनीतिक बदलिदो परिस्थिति में यह मुद्दा कसरी संबोधन करने तीर राज्य पक्ष अर्थ राजनीतिक पार्टी लगी पर्ने भाई विषय सब को चाशो विषय हो तेल आज को यह जन सवाल कार्यक्रम में आदिवासी जनजाति रीड़ित समुदाय को मुद्दा विशेषतः पहचान को मुद्दा पच्लो समय में साँच पछाड़ी पड़ेक हो तो रो मुद्दा अब पुनर्विचार पुनर्मूल्यांकन करें अगड़ी बढ़ु पर्ने आवश्यकता कि छेन ये विविध विषय में केन्द्रित भर कुरा का राजनीतिक विश्लेषक अत्रकार साथ साथ ही विचारक रहने भाग राजेन्द्र महर्जनजी आमंत्रण करहांसंग कुराफ लगू राजेन्द्र महर्जनजी जो जो लपा नमस्कार जो जो लपा नमस्ते अलग को जो परिस्थिति एक राजनीतिक पार्टी सत्ता समीकरण नया सरकार बनाने देखि लेकर विभिन्न प्रक्रिया में अगड़ी बढ़ी रखे संसद को अभ्यास प्रदेश को अभ्यास स्थानीय तह में सरकार तीन तह को सरकार बनी सकते यह अवस्था में यह पहचान को मुद्दा आदिवासी जनजाति को उत्पीड़ित समुदाय को मुद्दा को विषय में तबले वकालत करते आता मुद्दा के भग अब यह मुद्दा ओजिल में साँच पड़े हो राजनीतिक हिसाब से हेने हो जब आदिवासी जनजाति आपको मुद्दा उठाए रही कुछ पार्टी विशेष बाटो विशेष रूप में माओवादी बाई स्थापित करने रज व्यापक पारने काम जब सुरू हो ते पीछे मधेशी दल राजनीतिक रूप में उठाए रही संवैधानिक रूप में संबोधन कर पर्ने आवश्यकता थी तर भे भादा खेल अधिकांश इश्यूर डाइल्यूट कर दिए अधिकांश इश्यूर एक ढंग ने अर्को खाल परिभाषा आपको अनुकूल को सत्ता या सत्ता में रहकर समुदाय तेस में पुरुष या पहाड़ी समुदाय उन्नीर को अनुकूलता में व्याख्या करने रही संवैधानिक में तेरी लेखने काम भो उदाहरण को लगी खसारे संवैधानिक रूप में व्याख्या करने काम भो रिकाश अरु समुदाय का खाल संवैधानिक प्रावधान बिना टोकन में कई प्रतिनिधित्व का ग्यारंटी करें यह मुद्दा डाइलोट कर नरम पारियो या ते तो मुद्दा छोड़ने काम बिस्तार कर स्थिति में अब पुनर्विचार कर पर्ने आवश्यकता तैं देखी ऐसे सामजिक रूप में काफी पहचान का मुद्दा उठी रहें तर राजनीतिक रूप में कमजोर भक्त स्थिति है क्योंकि तो दल मार्फत व्यक्त होने दल छोड़े स्थिति में या त्याग स्थिति में कमजोर भाग बुझ् सकता संविधान के व्याख्या करने होने संविधान में अब खस आरे को परिभाषा कर एक ढंग को एक दर्जा ढंग को दिखाई में आदिवासी जनजाति भि को थारूला तर अरु समुदाय सब आदिवासी जनजाति गोलमोतल में आदिवासी जनजाति व्याख्या कर ढंग को परिभाषित कर कसरी हेन यो कस्तु देखिए भादा खेल खस आर्य संवैधानिक जाति या समुदाय को रूप में व्याख्या भो रू चाह गैर संवैधानिक या असंवैधानिक या अल नेगेटिवली असंवैधानिक भाई अर्थ में बुझ् सकता तर भे भादा खेल अरुण समुदाय के बारे में कुने उ पहचान दून पर्ने उ अल खुले उ हक अधिकार को बारे में खुले लेखि पर्ने परिभाषित करें जो आवश्यकता थी तो आवश्यकता नेगेट कर वास्ता करिए तर थारूर को सन्दर्भ में उ क्लस्टर को रूप में मत स्वीकार स्थिति है खस आर्य को जो हैसियत खस आर्य को जो हैसियत उ प्राप्त कर स्थिति है तोने को उन्नीटा क्लस्टर को रूप में प्रतिनिधित्व को एवं ग्यारंटी या आरक्षण उन्नी भाई तो कैटेगोरिकली हेने वाले जो संवैधानिक हैसियत एवं समुदाय ने प्राप्त गयो तो विगत में भी एक ढंग ने प्राप्त करेक थी राज्य सत्ता में सरकार में अभी प्रतिनिधि सभा में प्राप्त करते आक मीडिया में प्रशासन में प्राप्त करते आक स्थिति है अज व्यवस्थित रूप में लेखन में आए तर अर को हिसाब से अरु को बारे में वास्ता करिए रो कारण अरु संविधान इतर का जनजाति या संविधान इतर का मधेशी या संविधान इतर का समुदाय को रूप में तिहर व्याख्या करो कि या तो नियत प्रकट भो कि नीति में प्रकट भो कि भाई खाले आशंका मेरे चाहिए अब संविधान को कुरा हे संविधान में चाह स्पष्ट रूप में खस आर्य भन्ना ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरी दशनामी लगायत भर उल्लेख कर आदिवासी जनजाति के हर भग में नेवा तामांग राय लिंबू भर उल्लेख करो बीच में अब के भिन्नता हो इसलिए 
राज्य को सब अंग सब क्षेत्र में अब कस्टो स्कोप भिन्नता पाने अवस्था एट अवधारणाक हिसाब से देखिए भादा खेल कुन भिको एवं समुदाय संवैधानिक रूप में परिभाषित समुदाय को रूप में रहने भो रु चाहे संवैधानिक रूप में अपरिभाषित रूप में रहने भो अपरिभाषित कुछ अर्थ भादा खेल उ बारे में राज्य के डिफाइन करेन उन्नीर को हैसियत क्लियर करेन उ औकात क्लियर करेन तो आप एवं खाल फिर जात व्यवस्था जो तह निर्माण करे जो श्रेणी निर्माण जो देखिए विभेद विभेद तो आप में विभेद होते हैं कुछ नेपालक अब आम सब समुदाय का मानी होी को बारे में उन्नीर को हैसियत क्लियर करो जसो एट नागरिक को हैसियत जो अधिकार प्राप्त करने करने तो सब प्राप्त कर सदन भश्न उठने भो जो अब खस आर्य भि विभेद कसरी देखिए भादा अब दलित खस आर्य भि पारिए एटा अर्क अब हिंदू धर्म मैंने हिजोसम आजसम आर्य नई रह जसो मधेश का ब्राह्मण है उन्नी कैटेगोरी में पारिए उन्नीर को हैसियत भी एक तह कटुआ भो आम नागरिक बीच में जसरी तो कसला उच्च श्रेणी दिने कसला तलो श्रेणी दिने काम रेस को रिफ्लेक्शन तेज को प्रतिबिंब कह होता भादा खेल अब जसरी यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जो ढंग ने खस आर्य को अत्यधिक जनसंख्या को अनुपात में बेसी भाग बेस जसरी प्रतिनिधित्व भैर निर्वाचित भर आने प्रणाली अभ्यास भैर अब तो यो सामानुपातिक समावेशी जो प्रणाली में जहाज होने वो उन्नीर को प्रतिनिधित्व को हिजोसम जिस को सामानुपातिक समावेशी प्रणाली होने खाले जो मग थी तो मगला अब तो खस आर्य को परिभाषा ने तो क्लस्टर में उन्नी को सब भाग बेस जनसंख्या को बेसी को हिसाब से बाउंड्री क्षेत्र मिलाऊ तीस पर्सेंट भाग बेसी होने भाई उन्नीर सब भाग अगड़ी सामानुपातिक प्रणाली में उन्नीर को नाम आने और उ प्रत्यक्ष में निर्वाचित भर आने को जो खाले सामानुपातिक भाग बेसी तो कुछ फिर ये झन पर्थ्य करने वो प्रत्यक्ष में तो उन्नीर को प्रतिनिधित्व बेसी छे थी अब सामानुपातिक उन्नीर बेस आने वो एटा तो खाल अभ्यास अब निजामती सेवा में भी या अरु खाल आरक्षण जहाँ सब भाग कमजोर खाल या कम प्रतिनिधित्व भाग समुदाय को प्रतिनिधित्व जरूरी थी तैंपरा अब लादन सकने स्थिति हैसियत बन जैसे यो खाल एटा विभेद रिभेद संस्थागत करने या संवैधानिकता दिने काम भाई विभेद तो झन संगठित होने रहा झन नराम्रो खाल नकारात्मक खाल प्रतिक्रिया होगा भाई खाल डर चाहे पैदा भग जो लगता मैं तब अब यह संविधान के हिसाब से व्याख्या करने हो विश्लेषण करने होने विभेद समुदायगत रूप में विभेद जाति रूप में विभेद ये विभेद तर तीर विभिन्न राजनीतिक पार्टी तो अब भावी सरकार को नेतृत्व करने कहोस् अतृत्व करटी कहीं शीर्ष नेता वास्तव में यह संविधान ने सामानता लिया विभेद छेन कह छेप विभेद ल विभेद भो सचाऊन को लगी हम तैयार छो संशोधन कर तैयार छो भाई राख्वे तब को वहाँ को ठैक्क उल्टो भे पक्का कसरी बुझे पक्का तो आखिर तो एटा तो संविधान में के भाई एट हेने कुछ भो संविधानिक रूप में के भाई कुछ हमें एट परिभाषा में मत हे ती परिभाषित समुदाय को अगर को मत स्थिति हेखे देखने कुछ भो अर्क खेल देखिने गरी प्रतिनिधित्व कस को बढ़ने वो भादा खेल फिर एटा समुदाय को बढ़ने वो जिसको हिजोसम हिजोसम शासन में प्रशासन में ते पी मीडिया में ते पी अरु खाल यावत जो खाल राज्य का कंपोनेंटर या सामज का जो खाल कंपोनेंटर ती कंपोनेंटर में तो प्रतिनिधित्व बेस थी नहीं रो प्रतिनिधित्व ने फिर अरु को बहिष्करण करने अरु समुदाय को सीमांतिकरण करने अरु समुदाय को भाषिक या अरु खाल अधिकार कटु करने खाल संभावना बढ़् फिर रेल द्वंद्व पैदा कर भाई खाल एट हो अर्क हिसाब कर पर्ने कुछ के होता खेल अभी अरु को प्रतिनिधित्व या अरु को अधिकार कटु कर आपू नागरिक होने या आपूला संवैधानिक समुदाय को रूप में स्थापित करने काम मानव अधिकार का कुछ प्रजातंत्र लोकतंत्र को परिभाषा भी पर्स कि पड़ेन भाई कुछ हमें सोध् पर्ने सेता या तो खाले विचार निर्माता सोध् पर्ने जो लगे सोचा खेल उन्नीर देखाने के सुंदर आवरण में आकर्षक ढंग ने हमें प्रस्तुत करें निके राो संसार भरी 
सबभन्दा उत्कृष्ट संविधानको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ तर अभ्यास त हामीले देखिरहेका छौं दलितको प्रतिनिधित्व कति छ हैन मधेसीको प्रतिनिधित्व कति छ त्यसपछि जनजातिको प्रतिनिधित्व कति छ र उनीहरुको अधिकार कति छ भन्ने कुराहरु त हामी हेर्छौं नि जसो भाषाको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली भाषा खस नेपाली भाषाको अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गरिएको छ र अरु भाषाको बारेमा भाषा आयोग बनाएर त्यसले के कस्तो खालको चाहिँ सुझाव दिन्छ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भनेका छ त्यो भनेको दुई चार वर्ष यतिकै जाने वाला छ दुई चार वर्ष भित्रमा एउटा भाषाको वर्चस्व यति धेरै बढ्ने वाला छ त्यो अरु भाषाको मूल्यमा हो अरु भाषा कमजोर हुने शर्तमा हो जसो एउटा उदाहरण भन्ने हो भने दुई नम्बर क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गो छैन अझै टुङ्गो छैन त्यहाँको जे जति मान्छेहरूले जति भाषिक समुदायहरूले जे भाषा बोल्छन् त्यो कुरा चाहिँ कमसेकम त्यहाँको राजकाजको भाषा त्यहाँको प्रशासनको भाषा त्यहाँको शैक्षिक भाषा हुन्छ भन्ने कुराहरू स्टाब्लिस गर्न सकिएको भए चाहिँ धेरै कुरा हल हुन्थ्यो यो खालको द्वन्द्वहरू कम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ द्वन्द्व कम गर्ने कि बढाउने भन्ने कुरा हामीले राजनेताहरूलाई सोध्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँ अहिले हेरिदिनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा जनसवाल कार्यक्रम जनसवाल कार्यक्रममा विश्राम लिनेछौँ विश्रामपछि फेरि पनि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र पहिचान आदिवासी जनजाति उत्पीडित समुदायको मुद्दाको विषयमा राजेन्द्र मर्जनसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ छोटो विश्राम जी सम्पदा संस्कृति खला बला मुगु पुलागु मी नेवा खया छिछि बुख मनोरञ्जन यादव नेवा निया निथ शनि लया खुता त्या ताईले सुथसिया न्याता त्या ताईले हिनेसिया झिन्निता ताईले स्वेगु लोमंका दिमते नेवा लय नेवा लय नेवा लय नेवा तेगु थगु हे मौलिक मरी लाखा मरी देका गाहकी ते त सन्तुष्ट ब्या होइ चुंगु लाखा छे निन्या द दुगु जुला गाहकी लिसे थिति ख्यौ पाके ब्या होया चुंगु हपालायना थुगुज्या थौतक मतिक न्याके चुनी फुगुली सकली सित कृतज्ञता पुमका चुना लाखा छे सोरुखुते हे इंडिजिनियस टेलीजन को जनसवाल कार्यक्रम में फिर तैंती स्वागत करना चाहूँ हमी कुराका एकजना विचारक लेखक वहाँ पत्रकार भी हो राजेन्द्र महर्जनसंग वहाँ राजनीतिक विश्लेषक भी हो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को विषय में आदिवासी जनजाति को मुद्दा पहचान को मुद्दा उत्पीड़ित समुदाय का मुद्दा को विषय में भविष्य के ये विषय में केन्द्रित भर कुराका राजेन्द्रजी तब जो भन्न भो अब भाषिक सवाल को हो या समुदायगत हिसाब में यह संविधान में खस आर को जो परिभाषित आदिवासी जनजाति को परिभाषित नभेद भाई को भनाई तर नेता के कुछ भनी रह संविधान ये उत्कृष्ट तई सब नागरिक बराबर हैसियत पा हैसियत दविधान व्याख्या करने रिभाषित करने खुरा लियाने कर अब भन्न पर्दा खी व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति अधिकार को सवाल में सामानता सामूहिक अधिकार को सवाल में समुदायगत अधिकार को सवाल में मत विभेद भन्न मिले ये संविधान ल्यक्ति समुदाय छुट्टिया हेन सक एटो व्यक्ति को समुदायक एट अंग है रो अर्थ में समुदाय को अधिकार हनन भ्यक्ति को अधिकार भी हनन हो जिस भाषिक अधिकार हनन भ्यक्ति को अधिकार भी हनन हो हिसाब से व्यक्ति रुदाय हमें अलग गए हेन सकते संविधान ने फिर भी क्या खेल व्यक्ति प्राथमिकता में दिने एक भत एक भोट एक मत को हिसाब से उसको अधिकार स्थापित करने काम कर खोज् यु यु खाल संवैधानिक संरचना में तो अभ्यास करने कुछ तो सदैं तर हो कि भादा खेल व्यक्ति को अधिकार तो कसरी छुट्टि रही मतृभाषा में शिक्षा को अधिकार पाँन हुए तो अधिकार राज्य प्रोत्साहित करेन तेल लगानी करते उसको अधिकार व्यक्तिगत अधिकार भी हनन तो होता नहीं तो समुदाय को अधिकार तो हनन भक स्थिति होता तेरी छुट्टिया हेरने मिलने खाल अवस्था देखि देखि छेन तो अवस्था में हमी व्यक्ति को अधिकार स्थापित व्यक्ति को अधिकार तो के स्थापित सो सो सकने स्थिति हो मत दिने अधिकार कर तीर्न पर्ने अधिकार बेसी उसे हस्तक्षेप करने खाल अधिकार कह 
जसो आफ्नै सभासदले या आफ्नै जनप्रतिनिधिले चाहिँ बदमासी गरे भ्रष्टाचार गरे या एक खालको राज्यको दोहन गरे भने एउटा नागरिकको एउटा मतदाताको अधिकार के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि 5 वर्ष कुरेर उलाई हराउने या हराउनको लागि मत दिने भएको उसको खासै अधिकार हुँदैन अरु खालका हस्तक्षेपहरु उस गर्ने खालको संरक्षण पनि छैन कि दलमा जानु पर्यो दलको कुनै कार्यकर्ता हुनु पर्यो या नेता हुनु पर्यो अन्यथा उसको अधिकार भनेको त दर्शकको या गुनासो गर्ने मान्छेको या एक ढंगले पीडित भएर बस्ने मान्छेको अधिकार भएको उसको के खासै हुँदैन उले हस्तक्षेप गर्ने खालको कहाँ छ त संरचना कहाँ छ प्रक्रिया कहाँ छ भन्ने कुराहरु हेर्न लागेको छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मतदाता मात्रै हो नागरिक भनेको या करदाता मात्रै हो उसको अधिकार भनेको उले अरु धेरै कुराहरु चाहिँ राज्यले दिएका अधिकार भनेको राज्यको मा प्रभुत्व जसको छ जुन समुदायको छ जुन भाषिक समुदायको छ जुन धर्मको छ जुन एक ढंगको एउटा खालको एकाधिकारलाई चाहिँ जुन अभ्यास गर्छ त्यसलाई लागू गर्ने या त्यसलाई स्वीकार्ने भए खासै अधिकार धेरै छ हुँदैन हस्तक्षेप गर्न सक्ने खालको नागरिकको कुनै अधिकार हुँदैन अहिलेसम्मको स्थिति चाहिँ गुनासो गर्ने बाहेक यो संविधान अनुसार हजुर हुनु पर्ने कस्तो त अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा कस्तो हुन्छ त ठाउँ ठाउँको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरु हेर्ने हो भने उले निश्चित प्रतिशत सम्म एउटा अधिकारको कुरा गर्ने हो भने निश्चित मानौ 10% उले चाहिँ मतदाताहरुको चाहिँ हस्ताक्षर सहित गुनासो गरे भने त्यसको बारेमा मानौ मेरो एरियाको मेरो क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधिले चाहिँ भ्रष्टाचार गरे यो यो राजनीतिक बेईमानी गरे भन्ने खालको चाहिँ के त्यसको गुनासो भयो भने उनीहरुले रिकल गर्नको लागि रिकल भनेको प्रत्यावान गर्नको लागि या उलाई चाहिँ एक ढंगले महाअभियोग लगाउनको लागि एउटा प्रोसेस सुरु हुन्छ त्यसो गर्न साथ त्यो पावरफुल को को हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि होइन कि प्रतिनिधिलाई छनौट गर्ने खालका समुदाय र व्यक्तिहरु विस्तारै पावरफुल हुन थाल्छ र उले त्यो संगठित रूपमा उनीहरुले त्यो निवेदन दिने हो भने उनको बारेमा छानबिन गर्ने उनको बारेमा चाहिँ उले गलत काम गरेछ छ भने त्यसलाई प्रत्यावान गर्ने या विस्ट्रो गर्ने रिकल गर्ने अधिकार सम्म हुन्छ त्यो अधिकारहरु अभ्यास भइसक्या स्थिति छ नेपालको सन्दर्भमा त्यो अधिकार स्थापित हुनु पर्छ भन्ने माग विशेष रूपमा चाहिँ 63 64 मा नउठेको हैन तर त्यसलाई विस्तारै मतर के गरियो भन्दाखेरि अहिलेको जुन खालको स्थायी सत्ता छ पार्टी भित्र पार्टी बाहिरका जुन खालका स्थायी सत्ताहरु छन् उनीहरुलाई अनुकूल भएर त्यो चाहिँ निर्वाचित भएका मान्छेहरुलाई फेरि पनि तानाशाह जस्तो बनाउने र उनीहरुको चलखेललाई चाहिँ स्वीकार गर्ने अवस्था कायम भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो हाम्रो स्थितिमा चाहिँ व्यक्तिको अधिकार बोलियोसँग स्थापित भयो भनेर हामी भन्न सक्ने स्थिति छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले जुन चाहिँ पहिचानको मुद्दा छ आदिवासी जनजातिहरुले उठाइरहेको पहिचानको मुद्दा यो मुद्दाको विषयमा अब नयाँ समीकरण नयाँ ढङ्गको सरकार गठन हुने लगायतको जुन प्रक्रियामा गइरहँदाखेरि भविष्य के हो जस्तो होला जस्तो मलाई तपाईलाई लाग्छ अ एउटा चाहिँ पाटो के हो भन्दाखेरि पहिचान भनेर जसरी बुझिन्छ फेरि पनि एकल पहिचानको पक्षमा आजभन्दा 2000 वर्ष या 3000 वर्ष देखि नै मान्छेहरु लागिरहेका छन् लागिरहेको कुन अर्थ भन्दाखेरि आफ्नो एकल पहिचानलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने राज्य मार्फत संविधान मार्फत ऐन मार्फत सुरक्षित गर्ने र अरुका पहिचानहरुलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने या दमन गर्ने यो अभ्यास लामो समयसम्म अहिलेको पछिल्लो खसारेको जुन परिभाषा छ त्यो आफै पनि त्यसै त्यो एउटा हिजोसम्म हिन्दू धर्मको एकाधिकार थियो एउटा पहिचानको धर्मको हिसाबले एउटा पहिचान एकल पहिचान त्यसपछि भाषिक हिसाबले एउटा भाषाको पहिचान स्थापित गर्दै गर्दै आएको थियो र त्यो अहिले पनि कायम छ यसै अहिले धर्मनिरपेक्ष त भनिएर ता पनि फेरि पनि सनातन धर्म संस्कृतिलाई रक्षा गर्ने खालको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गरिएको छ र चाहिँ फेरि पनि पुराना खालका मूल्य मान्यताहरुलाई चाहिँ यथावत रूपमा राखेर धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गर्ने भनिएको छ त्यसरी बुझ्ने हो भने फेरि पनि एकल पहिचानको दबदबा फेरि छ यसै नेपाल जस्तो ठाउँहरुमा जहाँ धेरै पहिचानहरु भएको समुदायका धेरै पहिचानहरु धर्मको आधारमा भाषिक आधारमा जुन बहु पहिचान छ बहु पहिचानलाई स्वीकार गर्ने खालको संविधान त्यो खालको नीति राजनीतिक दलहरुको हुनु पर्ने थियो र त्यो खालको प्रशासनिक तर्फबाट या मिडियाको तर्फबाट पनि र जहाँ तै पनि त्यो अभ्यास हुनु पर्थ्यो तर भयो के भन्दाखेरि ती कुराहरुलाई फेरि पनि कार्पेट मुनि लुकाइयो अहिले चाहिँ र निश्चित पहिचानहरुलाई मात्रै जोड दिने एकल पहिचानलाई मात्रै जोड दिने खालको कामहरु भएको छ र अबको स्थितिमा चाहिँ यदि बाम गठबन्धनको नाममा कोर्ट अनको बाम गठबन्धनको नाममा चाहिँ भयो भने पनि एउटा डर चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि यो क्षेत्रको हिसाबले मधेशको कुरा समुदायको हिसाबले जनजातिका कुरा त्यसपछि महिलाका कुराहरुमा पनि र भाषिक सवालमा पनि 
फिर भी पछाड़ी हटने हो कि एमआल को जो खाले राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद मैं कोट अनकोट भनी रहु तेल के बता भादा खेल कि एटा कुने न कुने रूप में धर्म को पक्ष एवं धर्म को पक्ष लिने संभावना अर्क भाषिक हिसाब से भाषा को पक्ष लिने संभावना ते पच्छी जो खाले पार्टी भि वर्चस्व एवं समुदाय को वर्चस्व तेस में विशेष रूप बाहुन को जो वर्चस्व तेल अज बलिओ बनाने खाले संभावना और अर्क राष्ट्रवाद को नाम में फिर भी आंतरिक रूप में दमन कर सकने संभावना तो फरक मत राखने क्रिटिकल आप मत राख् माने को मत दमन होने संभावना ये धेरे पक्ष हे मैं अलग डर छोटे पहचान को सवाल में तब को उठा सकने अवस्था पहचान पक्षी डर मुद्दा को रूप में अज पैला भाग अज सशक्त रूप में उठा सकने अवस्था देखिद एवं संभावना कति खेल मत होता भादा खेल दल रहा विशेष रूप में चाह पहचान बहुपहचान को पक्ष में उभिने होना चाहे बौद्धिक चाहे प्रतिनिधि चाहे नेता उ संगठित रूप में कई अभ्यास करने हो या हस्तक्षेप करने होने एट संभावना होगा तर उ ये धेरे निरीह सं या पद प्रति आसक्त या शक्तिन तो कारण तैंट उन्नी को चाहे जनजाति अनेक संगठन तिनी हस्तक्षेप होने संभावना निके कम जो देख देख तर ए संभावना के होता भादा खेल मानव युई नंबर क्षेत्र का जसरी चाहे एटा पहचान या एटा इश्यू बोक आका संगठन अभी मुख्यमंत्री समय होने सकने संभावना सवाल में ते पच्छी थारो को एक हदसम को संगठित अभ्यक्ति एटा संभावना तर धेरे संभावना पैल देखिए धेरे संभावना न्यून भाग अ पार्टी प्रति बेसी नई नजिक या पार्टी को बेसी आश्रित होने भाग धेरे सो पहचान बहुपहचान पक्षधर गाड़ो भग स्थित रहा हस्तक्षेप कर सकने खाले क्षमता गेन नगर्ने होने अज कमजोर होने छाटकांड अब के तो पहचान पक्षधर अम्म अभ्यास अम्म उठाया मुद्दा को सवाल में यह विषय में पुनर्विचार कर नया ढंग अगड़ी बढ़ु पर्ने ये वर्तमान परिस्थिति में कि कस्ट लग पुनर्विचार तो मेरे एक्जाम से संविधान निर्माण भैस संविधान निर्माणक प्रोसेस के बारे में संविधान निर्माण में जे जी अधिकार प्राप्त भो भाई इसके बारे में रे कति अधिकार प्राप्त भैन भोन बड़ी पुनर्विचार कर जरूरी थी नई रेती खेर सड़क बा या सभा सदर को तर्फ बा या बौद्धिक तर्फ बा जे जी हस्तक्षेप कर खोजे तेस में कह कह कमजोरी भाषा तो आप समीक्षा को विषय हो अर्क मुद्दा को बारे में समीक्षा कर पर्ने स्थित एवं ढंग ने संवि संहिता लागू भैस अब संहिता भि का भिट या संविधान भि के कति समय छलखेल कर सकता हस्तक्षेप कर सकता अभी तो भाग बाहर संविधान भाग बाहर या कानून भाग बाहर सड़क बा या बौद्धिक अभ्यास या संगठित रूप में हस्तक्षेप करें के कति अधिकार प्राप्त कर सकता भाई ढंग ने भी पुनर्विचार कर पर्ने आवश्यकता सदै अर्क हे विभिन्न समुदाय के बीच में सहकार कसरी करने मधेशीसंग महिलासंग दलितरसंग सहकार करने कसरी भाई बारे में पुनर्विचार कर जरूरी भैर फिर भी जनजाति आदिवासी जनजाति भन्ना साथ जसरी पहाड़ को तो निश्चित कई जाति को मत जो खाल संगठन छो संगठन रो आप प्रभावकारी भैर नया खाल संगठन नया खाल सहकार नया खाल मुद्दा को बारे में पुनर्विचार कर पर्ने आवश्यकता देखी अन्यथा हस्तक्षेपकारी हो है समुदायगत रूप में या सामजिक रूप में धर पहचान प्रति सजग होने थाले स्थिति में राजनीतिक रूप में अभ्यक्त हो न सकते स्थिति जसरी मधेशी दल खोले मधेशी मुद्दा लापित गयो रो कुछ राजनीतिक अधिकार मार्फत स्थापित कर खोजो तो जनजाति को हक में महिला को हक में दलित को हक में तीत धेरे अभ्यास पाकोसा उन्नी टोकोनिजम में उन्नी दल कई प्रतिनिधित्व को अगार को आधार में खुशी होने आवश्यकता या बाध्य जबकि अरुण को मधेश को सन्दर्भ में मधेश हस्तक्षेप कर सकने भैस सत्ता अभ्यास कर सकने भैस तर यह कुछ अरु पहचान पक्षधर या अरु समुदाय में तो छेन तो स्थिति में पुनर्विचार धेरे पाटो में संघर्ष को सवाल में मुद्दा को सवाल में संगठनक सवाल में राजनीतिक दल को संबंध को विषय में पुनर्विचार कर पर्ने आवश्यकता देखी रहो यो विषय में चाहिए आदिवासी जनजाति रीड़ित समुदाय को मुद्दा उठाने अभियंता 
कति को चिंतन गरेको छलफल बहस गरेको के कति को अवस्था देख्नु भएको छ तपाईले अ एउटा खालको चाहिँ हामी पराजित भयौ भन्ने खालको मानसिकताले गाजेको जस्तो लागिरहेको छ तयारीलाई चाहिँ तर यथार्थ के भन्दाखेरि भोटको हिसाबले भन्ने हो भने पनि मुद्दाको हिसाबले भन्ने हो भने पनि आम मान्छेहरुमा विस्तारै बढ्दो स्थिति हो यो इशु प्रति कन्ससनेस या चेतना बढ्दो स्थिति हो त्यसलाई अझ विस्तार गर्ने कसरी अझ संगठित गर्ने कसरी या त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेपकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ संगठनहरु भौतिकहरुले या मिडियामा रहेका मान्छेहरुले पनि सोच्नु पर्ने आवश्यकता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो सोचिएन भने त्यो संगठित रूपमा अभ्यक्त भएन भने छिटफुट रूपमा कहीँ त्यस्तो खालको चाहिँ अराजक रूपमा विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ यो नेगेटिभ बाटो हो त्यो तर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा एउटा बाटो दिने हो भने पनि गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा व्यापक विमर्श अझ गहिरो अध्ययन गहिरो खोज र त्यसलाई चाहिँ बौद्धिक रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने कामहरू र फरक समुदायहरूमा पनि विन ओभर गर्ने कामहरू विन ओभर भनेको उनीहरूको मत उनीहरूको सहमति पनि लिने खालको चाहिँ हदसम्म सहकार्य उनीहरूसँग पनि सम्वादहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले खालि आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्ने आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्न मात्र पुग्दैन अरूको अधिकारलाई पनि स्वीकार्दै अरूका विचारहरूलाई पनि ठाउँ दिँदै उनीहरूलाई पनि समेट्नु पर्ने एउटा राष्ट्रिय खालको चाहिँ विचार विमर्श निर्माणको क्रम जरुरी जस्तो लाग्छ त्यो भएन भने एकल एउटै समुदाय हाम्रो मात्रै हाम्रो मात्रै लैङ्गिक हाम्रो मात्रै भाषिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्दैमा सफल हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो पाटोमा अलि विशे विशेष विचार नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ राजेन्द्र महर्जुनजी तपाईँ समय दिनुभयो यतिका विचारहरू तपाईँको विचार राख्नुभयो र विश्लेषण गर्नुभयो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि फेरि भेट्नुभयो नमस्कार जो जो धन्यवाद र यहाँलाई पनि जिलाजी संपदा संस्कृति खाना बाला नुगु पुलागु मी नेवा ख्याया छिछी बुख मनोरंजन यादवु नेवाला निया निथा सनीलाया खुता त्याताईले सुथसिया न्याता त्याताईले हिनेसिया झिन्निता ताईले स्वेगु लोमंका दीमते नेवाला नेवाला